तो आज हम बात करेंगे एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन टू हाइब्रोबोला से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बात की कि व्हाट इज द कंडीशन यानी वो क्या कंडीशन है जिसके तहत एक लाइन जो है वो टेंजेंट टू हाइपरबोला होती है टेंजेंट टू हाइपरबोला होती है जैसा कि हमने यहाँ पे कंडीशन स्टडी की सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र ठीक है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दैर इज ए सी स्क्र दैर इज सी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र इज इक्वल टू बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र ये कंडीशन है ठीक है दिस इज द कंडीशन अब अरे सी सी क्या है सी क्या है सी इज द लेंथ सी इज द इंटरसेप्ट ठीक है सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ठीक है ऑफ द लाइन वॉट इज बी बी इज द बी इज द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सेमाई सेमाई चले इस पर्टिकुलर केस में हम बात कर लेते हैं आई मीन ऑफ सेमाई जिसको आप कॉन्जुगेट एक्सेस कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस कॉन्जुगेट एक्सेस ठीक है ए जो है ए क्या है लेंथ ऑफ सेमाई ट्रांसफर्स एक्सेस लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सेमाई ट्रांसफर्स एक्सेस ट्रांसफर ये जिसको फोकल एक्सेस भी कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस और व्हाट इज एम एम इज द लेंथ एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप ऑफ द लाइन ठीक है स्लोप ऑफ द लाइन अब ये चीजें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम कंडीशन को आइडेंटिफाई डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास जी एक लाइन है जो लाइन क्या है वाई इज इक्वल टू फाइव बाई टू एक्स प्लस फोर जो ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है अब अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूं अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ एम एक्स प्लस सी के साथ सो दिस दिस इक्वेजन इम्प्लाइज के एम जो है इस केस में कितनी है स्लोप जो है वो फाइव बाई टू है एंड लेंथ ऑफ सी जो है वो कितनी है फोर है लेंथ ऑफ सी जो है फोर है जैसा कि यहाँ पे देखें सी इज इक्वल टू फोर एंड एम इज इक्वल टू फाइव बाई टू ठीक है अब ने प्रूव ये करना है हमने प्रूव ये करना है कि जो गिवन लाइन है दिस लाइन इज टेंजेंट टू द एल टू द हाइपर बोला एक्स स्क्वेयर अवर फोर माइनस वाई स्क्वेयर अवर नाइन इज इक्वल टू वन विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ यानी ग्राफ को प्लॉट किए बगैर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन इक्वेजन है दिस इज द इक्वेजन ऑफ हाइपर बोला दिस लाइन दिस इज द इक्वेजन ऑफ हाइपर बोला और हमने प्रूव ये करना है कि जो गिवन लाइन है दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस हाइपर बोला अब टेंजेंसी की इक्वेजन टेंजेंसी की इक्वेशन पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें दिस विल टेक द स्टैंडर्ड फॉर्म एज एक्स स्क्र अवर फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अवर नाइन को लिख सकते हैं थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू थ्री अब देखें एम की वैल्यू भी है सी की वैल्यू भी है ठीक है और ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है एंड वॉट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो क्या है वो है जी हमारे पास ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर सॉरी चले ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अब इस कंडीशन के तहत हम चेक करते हैं कि क्या ये लाइन आपस में जो है वो आई मीन ये लाइन जो है वो इस आईपर बोला के साथ टेंजेंट है या नहीं है ऑब्वियसली मेरे पास वैल्यूज मौजूद है मेरे पास वैल्यू सारी मौजूद है ठीक है सो आई विल अप्लाई दिस वैल्यूज मैं पुट करूंगा वैल्यूज ए कितना है ए इज टू तो इधर आ गया टू का स्क्वेयर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे आ गया टू का स्क्वेयर दिस इज टू का स्क्वेयर एम कितना है एम इज फाइव बाई टू यहाँ पे आ गया फाइव बाई टू का स्क्वेयर एंड वट इज बी बी है थ्री का स्क्वेयर एंड वट इज सी सी है फोर स्क्वेयर अब मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आती है इसका मतलब क्या होगा गेवन लाइन जो है वो वो साइबर बोला कि टेंजेंट लाइन है तो टू का स्क्वेयर होता है फोर फाइव का स्क्वेयर होता है ट्वेंटी फाइव और टू का स्क्वेयर फोर तो फोर फोर से कैंसिल सो दिस विल बिकम ट्वेंटी फाइव थ्री का स्क्वेयर नाइन प्लस फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन तो नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव दिस मीन्स के ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हैंड्स प्रूवड हैंड्स हैंड्स प्रूवड हैंड्स प्रूवड दैट गिवन लाइन दैट 
given line is given line is is tangent to tangent to hyperbola tangent to hyperbola so that's the point 